Project pinaka malalaki at pinaka sariwang mga balitang kinala at PWIC News and Information Center ihahati sa inyo sa oras na ito. Narito na ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Mara Valle at narito na ang headlines para sa news update ngayong araw ng Martes, June 7, 2022. Pilipinas na nanatiling low risk sa kabila ng bahagyang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Pagsumite ng statement of contributions and expenditures ng mga kandidato, huling araw na bukas. Spirit na taas pasahe sa transportasyon, ipinasa na o ipinasa na sa susunod na administrasyon. Bilang ng Pilipinong nakakaranas ng gutom, tumaas. Balita sa iba yung dagat, U.S. government naglatag ng plano para sa pagbabalik ng kanilang turismo. At ang pampalakasan, auction price ng rookie jersey ni NBA legend Kobe Bryant pumalo sa halos $3 million. News! News! Update! Sa detalye ng ating mga balita, tumaas ng 10% ang daily average ng mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa National Capital Region. Ayon kay Okta Research Fellow Dr. Digido David, mula May 24 hanggang 30 ay naitala ang 78 cases. Habang mula May 31 hanggang June 6 ay naitala naman ang 86 na COVID-19 infections. Tumaas rin ang reproduction numbers ng rehiyon sa 1.24 yun din ang positivity rate na nasa 1.6%. Sumirit din ang one-week average daily attack rate sa 0.61. Gayun man, sinabi ni David na mas mababa pa, rito, pa rin ito sa 1. Sa kabila nito, sinabi ng Okta na nananatiling nasa low-risk classification ng COVID-19 ang NCR. <laughs> Samantala sa kabila na bahagyang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa, sa nakalipas na dalawang linggo ay inihayag ng Department of Health o DOH na nananatili pa rin na low risk ang bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosar- Rosario Vergere, ang average daily attack rate o ADARA ng bansa ay mas mababa sa 1, kaya masasabi na low risk pa rin ang Pilipinas. Sinabi din ni Vergere na ang National Capital Region Plus Areas at ang ilang bahagi ng Luzon ay nakapag pagtala din ng mabagal na pagtaas ng kaso noong kalagitnaan ng Mayo. Naman ang pagpapaigting ng National Task Force against COVID-19 sa pagbabakuna sa mga batang edad lima hanggang labing isa. Ayon kay Vaccine Sar Carlito Galvez, ito ay upang may proteksyon ang mga estudyante laban sa COVID-19 kapag nagsimula na ang face-to-face classes ngayong Hunyo at Hulyo. Binigyang diin ni Galvez na hindi pa lahat ng mga nasa naturang age group ang nakatatanggap ng bakuna kaya ito ang isa sa mga tinututukan ng task force at ng department. Department of Health. Sa ngayon ay na hinihintay din anya nila ang go signal ng Health Technology Assessment Council o HTAC para mabigyan ng booster ang mga edad 12 to 17. Samantala ni Lino Dini Galvez na aprobado naman na ang pagbibigay ng second booster para sa A1, A2 at A3 kung saan inuuna ang mga mayroong comorbidities. News! News! Update! Update! Update. Nagpaalala naman sa huling pagkakataon ang Department of the Interior and Local Government o DILG na mayroon na lamang hanggang bukas, Hunyo a 8, ang mga newly elected officials upang isumite ang kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOCEs sa COMELEC. Ayon na kay DILG Secretary Eduardo Año, hindi papayagan ng ahensya na makapanumpa sa kanyang panunungkulan ang mga bagong halal na opisyal ng hindi nag susumitin nito. Mababatid na kasama sa SOCE ng ang cash at in-kind contribution na natatanggap ng kandidato mula sa isang political party at iba pang sources. Kasama rin dito ang mga pagasta at na binayaran mula sa mga personal na pondo, mula sa mga cash contribution at nakuhang gamit na mga in-kind contribution. Nilinaw naman ni DILG Undersecretary at Spokesperson Jonathan Malaya na hindi lang uh, limitado sa mga nanalong kandidato ang pagsusumite ng SOCEs kundi pati na rin sa mga natalo sa at mga political parties.
News Update! Update. Samantala, ipinapasa na sa susunod na administrasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pag sa hiling na taas pasahe ng mga grupo ng transportasyon. Ang kay LTFRB Executive Director Maria Cristina Cason, malabo ng mapagbigyan ang naturang hirit dahil kakaunti na lamang ang natitirang araw sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Cason, ang pagdiniga sa fair hike petitions ay nakatak da sa June 28 at June 29 na nagkataon na huling linggo na ng Duterte administration. Dahil dito ay binigyang diin ng opisyal na ang desisyon ukol dito ay nasa kamay na ng administrasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala matatandaan na noong Enero ay naghain ng petisyon ang transport groups para sa pagtataas ng pasahe mula, main, uh, mula sa 9 pesos dahil sa patuloy na pagsirit naman ng presyo ng produktong petrol. Samantala, lumabas sa survey na isinagawa ng Social Weather Stations o SWS na aabot sa 3.1 million o katumbas ng 12.2% ng mga Pilipino ang nakararanas ng involuntary hunger. Batay sa datos, mas mataas ito ng 0.4 points kumpara sa 11.8% na naitala noong December 2021. Nabatid na pinakamataas na italang hunger sa Metro Manila na mayroong 18.6%. Sinunda ng Binanao na mayroong 13.1%. Balance Luzon sa 11.7%. Habang 7.8% naman sa Visayas. Samantala lumabas na ito ang pinakamataas na hunger rate na naitala sa Metro Manila mula July 1998. Kasunod naman ang walang tigil na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo at production cost ay nakatanggap ng request ng Department of Trade and Industry o DTI mula sa ilang food manufacturers kaugnay sa hiling na price adjustment. Ayon kay Trade Undersecretary Ruth Castello, masusing pag-aaralan ng DTI kung papayagan nila ang hirit na price adjustment at kung magkano. Nabatid na kasama sa tatlong manufacturers ang gumagawa ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Gayun din na ang uh, detergent bars at isang brand ng canned sardines. Samantala sa kasalukuyan ay mataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular ang sangkap ng tinapay, bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine kung saan nanggagaling ang trigo. Wala naman umanong dapat ipag-alala ang mga residente na aapektuhan ng pagalboroto ng bulkang bulusan sa Sorsogon. Ito ay kay Raden Dimaano, pinuno ng Provincial Risk Reduction Management Office o PDRRMO Sorsogon sa panayam ng DWIZ. Sinabi ni Dimaano na inaasikaso ng lokal na pamahalaan ang lahat ng pangangailangan ng mga residente na nanatili sa evacuation center. Patuloy rin anya ang kanilang koordinasyon sa Philvox o sa FIVO sa kaugnaya sa sitwasyon ng bulkan. About six or eight families man lang. Mm-hmm. So, okay lang naman po yun. Uh, kami ay kapatuloy na naglilinis para maalit natin yung kanilang uh, lugar. At saka, uh, by the way, uh, isa lang na, ano, isa lang na parang yun naman yung ano. And the rest mm-hmm. of the household saka yung mga bahay uh, paaralan o public arit na pwede gamitin. Ay, kasi na po yan, uh, lininisin namin yun para maalit yung amoy saka yung alkobit. Ang tinig ni Raden Dimaano, pinuno ng PDRRMO Sorsogon, sa panayam ng DWIZ. News! News! Update! Update. Balita sa Ibang Bansa! Inilatag ng United States government ang bago nilang plano upang mabumalik ang mga turista sa kanilang bansa. Ayon sa Commerce Department, ito ay upang mabawi ang billion dollar na kita nila sa turismo na nawala sa gitna ng COVID-19 pandemic. Nabatid na layong kumbinsihin ng five-year plan ang nasa 90 million international travelers sa loob ng isang taon. Samantala, nasa 279 billion dollars estimated revenue ang target na mak- nakapagawa paloob sa naturang plano. Sa sports. Pumalo sa may-
mahigit 2.7 million dollars o katumbas ng halos 150 million pesos ang halaga ng S sa SEP auction ng rookie jersey ng pumanaw na NBA legend na si Kobe Bryant. Nabatid na ang nasabing jersey ay suot ni Black Mamba noong siya ay rookie pa lamang sa Los Angeles Lakers na kanya rin ginamit noong 1996 to 1997 season sa NBA playoff series kalaban sila Carl Malone at John Stockton na ng Utah Jazz. Eksaktong Mayo a 8 ng taong 1997 niya ito ginamit kung saan nanalo pa ito at nagsalpak ng 19 points sa loob lamang ng labing siyam na minutong paglalaro. Samantala bukod sa jersey ay hawak rin ng naturang auction ang pirmadong 1997 Precious Metal Gems, Kobe, na nabenta naman sa halagang $403,000. At yan po ang aming mga nakalap na malalaking balita para sa araw na ito. Muli, magandang gabi. Ako po si Mara Valle. Sumayin nyo ang mga balita sa News Update. Muling sa inyo ang labig limang bintong paitaan dito sa DWIC. Ocho, ocho dos, lunes hanggang biyernes. News Update.